ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനാല് പതിനഞ്ച് ദിവസം എന്തോ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ വാസ് അപ്ലോഡ് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് അഗോ എന്റെ ദൈവമേ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഭയങ്കര വലിയ ഗ്യാപ്പായി പോയി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തന്നെ പിടിയില്ലാത്ത എന്തെല്ലാമോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ചിങ്ങനെ മെസ്സിലിരിക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അപ്പോ ഇന്നാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആ റുട്ടീനിലോട്ട് തിരിച്ച് വന്നത് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള ചോദിച്ച ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടോ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാക്കൊക്കെ തിരിയണില്ല എനിക്ക് അത് ആ വീഡിയോ എടുത്ത് വീഡിയോ എടുത്ത് എൻ്റെ ഫ്ലോ പോയി കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ആ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നു ആ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോയുടെ താഴെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു എന്നാ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാത്ത കുറെ നാളായാലും എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ ബേബിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ സൗഭാഗ്യം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോട്ടോയുടെ താഴെ വന്ന കമൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ആ ഒരു യു നമ്മൾ വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഈ മാസം മേ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റ വീഡിയോ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണത് വീണ്ടും ആ ഫ്ലോ ഒന്ന് പോയി ആ അപ്പൊ പറയാൻ വന്നത് ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് താഴെ വന്ന കമൻ്റ് ആണ് എന്നെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിച്ചത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മെസ്സേജിൽ ഇരുന്ന് നോക്കിയപ്പോഴും വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബില് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻസിന് കുറെ ഗ്യാപ്പ് ആയി പോയാലും എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമവും തോന്നി അതേ സമയം ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കേട്ടോ അതായത് നമ്മളെ കുറച്ച് നാൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ഇത്ര പേരാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ അങ്ങനെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു അനക്കൂലല്ലോ എന്ത് പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്നെ പോലുള്ള അവരുടെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരിൽ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ വന്ന് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ആണോ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഓക്കെ ആണോ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആണോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി വിഷമം തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ റെഗുലറായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ റെഗുലറായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടണമല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് ബ്രേക്ക് ആയി പോയാൽ എനിക്കൊരു വിഷമം തോന്നി ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ അത്രയും ഡിലേ ആക്കാൻ വിചാരിച്ചതല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇടയ്ക്ക് നടന്ന കുറെ സംഭവങ്ങൾ ആക്ച്വലി എനിക്ക് വ്ളോഗ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല കുറെ ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എനിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നെന്തായാലും നമ്മളൊരു കല്യാണത്തിന് പോവാണ് അപ്പോ ഒരു അതായത് നല്ല കണ്ടൊക്കെ പോയി അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചൊരു ഗെറ്റ് റെഡി വിത്ത് മീ ഗെറ്റ് റെഡി വിത്ത് മീ അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അല്ല റെഡി ആവാൻ പോകുന്നത് കൊച്ചു ബേബിയാണ് റെഡി ആവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊച്ചു ബേബിയെ കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് റെഡി ആക്കാം അപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് കളർ വിളിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാ തവണത്തെയും പോലെ കൊച്ചു ബേബിയുടെ എല്ലാ ഡ്രസ്സസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് നിയോൺ ബൈ എൻ ബി ആണ് അപ്പം നിധിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് നിധിയാണ് ആ ബ്രാൻഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സസിൻ്റെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം കൊച്ചു ബേബി അല്ലെങ്കിൽ സുധാപ്പു ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ബേബിയുടെ മെഷർമെന്റിലൊക്കെ അത് ചെയ്തു തരും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞ് കൊച്ചു ബേബിയുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അതൊക്കെ ഇടിയിപ്പിച്ച് വേണം കല്യാണത്തോട് കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി കൊ
പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാറില്ല ഹെയർ സ്മൂത്ത് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ മുടിയിൽ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് കാരണം അതേപോലെ ഷൈനി ആയിട്ട് കിടക്കണോണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവർ സ്മൂത്തിനി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹെയർ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സലൂണിൽ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ബി ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഷാംപു ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര മൂന്ന് പേര് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബി ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫ് ഷാംപു ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ബി ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആൻറ്റി ഹെയർ ഫോൾ ഷാംപു റേഞ്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഷാംപൂ കണ്ടീഷണറും ഒരു ഹെയർ ഫോളിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിറപ്പ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ബി ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസ് മോയിസ്ചർ ഷാംപു ആൻഡ് കണ്ടീഷണർ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെയർ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആവും ഭയങ്കര ഷൈനി ആവും ഭയങ്കര മാനേജബിൾ ആവും നമ്മളൊരു ചാലഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ പേപ്പർ മറ്റേ നെഗറ്റീവ് ഇയോൺസ് ഒന്നും മുടിയിൽ വരത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ചാലഞ്ച് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എന്തായാലും ബി ബ്രാൻഡ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ഇൻറ്റൻസ് മോയിസ്ചർ ഷാംപു ആൻഡ് കണ്ടീഷണർ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചല്ല ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ഹെയറിനെ സലൂണിൽ പോയിട്ട് ഒരു സ്പാ ഒക്കെ ചെയ്ത് വന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഹെയറിനെ ഷൈനി ആക്കി നമുക്ക് തരുന്നത് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഹെയർ മാസ്കും ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ക്യാപ്പും കൂടെ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാക്കേജ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ബി ബ്ലാൻഡ് ഇതാ ഇതാണ് പാക്കേജ് കണ്ടോ ഇതാണ് സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കണ്ടോ ഈ മേളിലത്തെ ഭാഗത്തിലായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഹെയർ മാസ്ക്കാണ് വരുന്നത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദാ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടോ ഈ ഭാഗത്താണ് മാസ്ക് വരുന്നത് ഐ മീൻ മാസ്ക് അല്ല ക്യാപ്പ് വരുന്നത് ഈ ക്യാപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെൽഫ് ഹീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്പാണ് ഈ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹെയറിന് ആവശ്യമുള്ള അബ്സോർപ്ഷനുള്ള ഹീറ്റ് ആ ക്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഷ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ കറക്റ്റ് സ്ഥലമുള്ള ഒരു സ്പാ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഹെയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ അടിപൊളിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹെയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു പ്രോഡക്റ്റും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സോ പ്രിഫറബ്ലി നിങ്ങൾ ഈ ബി ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസ് മോയിസ്ചർ ഷാംപു യൂസ് ചെയ്ത് ഹെയർ നല്ലോണം ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ഇൻറ്റൻസ് മോയിസ്ചർ ഷാംപു യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഹെയറിനെ നല്ല വാഷ് ചെയ്യുക സ്കാൽപ്പിനെ നല്ലോണം ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക റിൻസ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ബി ബ്ലാൻഡിൻ്റെ ആ മാസ്ക് ഇവിടെയാണുള്ളത് ആ മാസ്ക് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഹെയറില് സ്കാൽപ്പിലും നല്ലോണം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബി ബ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ എസ് എൽ എസ് ആൻഡ് പാരബൻ ഫ്രീ ആണ് സോ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മാസ്ക് നിങ്ങളുടെ ആ നനവുള്ള മുടിയിലാണേ നമ്മൾ തോർത്തിന് ശേഷമല്ല ആ നനവുള്ള മുടിയിൽ നല്ലോണം ആ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കടുത്ത് ഈ താഴത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ക്യാപ്പ് പൊട്ടിച്ച് നിങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് സെൽഫ് ഹീറ്റിംഗ് ക്യാപ്പാണ് ഇത് പുട്ട് ഓൺ ദ സെൽഫ് ഹീറ്റിംഗ് ക്യാപ്പ് ഈ ക്യാപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാപ്പിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഹെയറും സ്കാൽപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ആ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ കൂടെ ഹീറ്റ് വരും അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് നമ്മുടെ ഹെയറിലോട്ട
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതിനകത്ത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊരു അമേസിങ് കോമ്പോ ആണ് ഐ ആം ഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു ഗണ ലവ് ഇറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബീബ്ലൻ്റെ സംഭ ഫൗണ്ടേഷൻ വഴി അതായത് ബീബ്ലൻ ഷൈൻ അക്കാഡമിയുടെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ തവണ നിങ്ങൾ ബീബ്ലൻ എന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊരു വുമണിനെ എംപവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രാജ്യമെമ്പാടും പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണമാണ് ബീബ്ലൻ്റ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു പർച്ചേസിലൂടെ നല്ലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി നിങ്ങൾക്കാകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വൈ വെയ്റ്റ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് പോകേണ്ട നമ്മുടെ കഥാനായകയെ വിളിക്കാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് കാണിച്ചു തരട്ടെ എന്തൊരു വൃത്തി ഡ്രസ്സ് ആണെന്ന് നോക്കണേ ഫുള്ള് കെട്ടാണ് ടെലിക്കൊക്കെ സ്വപ്നം കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ഇടാനായിട്ട് നല്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മെലി മെലിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നു എനിക്കൊരു മാലയായിട്ട് ഇടാതെ കണ്ടു ഇത് എവിടെ ഇരിക്കണോ ആ സംഭവം വെൽ അപ്പൊ ഇതാണ് ടോപ്പ് ഇത് വർക്കായിട്ട് കണ്ടോ സൂപ്പർ ആയിട്ടില്ലേ പിന്നെതാ ഇതാണ് സ്കേർട്ട് സ്കേർട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടാണ് തന്നത് ഞാൻ വെച്ചതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് കുറച്ച് ചുളുങ്ങിപ്പോയി പക്ഷെ ഇത് തേക്കാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല കാരണം എൻ്റെ തേപ്പൊട്ടി കളയാൻ പോയി ഞാൻ പൊതുവെ അങ്ങനെ തേക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിത് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ കുത്തു പോകുന്ന അല്ല കുത്തത്തില്ല ഇവിടെ ഒക്കെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം പുറത്താണ് അപ്പം അവർക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അകത്തൊക്കെ സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ബക്കളും കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു സിബ്ബും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു ചെപ്പി കട്ടിലും ഈ പ്രായത്തിലെല്ലാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അവരുടെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമ്മളാണ് കൂടുതൽ എക്സൈറ്റഡ് അവർക്ക് അതറിയില്ലോ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട തല മുടി കെട്ടാൻ ഞാൻ അമ്മ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാം അത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം എല്ലാം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട അമ്മ കെട്ടണ്ട ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാം അമ്മ ഇടുന്ന അമ്മ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് അമ്മ അത് കൊള്ളൂല ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തോളാം ഡ്രസ്സ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സുദർശൻ അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങുമായിരിക്കും ഓ മൈ ഗോഡ് എന്തായാലും ആ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ വരെ ഫുള്ള് എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാമല്ലോ എന്ത് ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് 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 ഒന്ന് ചെയ്യട്ടെ വരട്ടെ കഥാനായികയും കൊണ്ട് ഹലോ റെഡിയാക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കല്യാണത്തിന് പോണ്ടേ കൊച്ച് കല്യാണത്തിന് പോണ്ടേ യെസ് പോണ്ടേ പോണ്ട നമുക്ക് ആദ്യ ഈ ഉടുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഉടുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ചിട്ട് പുതിയ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇടാം ബാ നോക്കിയോ കൊച്ചു ബേബി ഇപ്പൊ ഒരു സ്കേർട്ട് വിഴുങ്ങു നോക്കിയോ രാമപുത്രൻ തല്ലിയവൻ പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ എന്റെ അടുത്ത് അവിടെ വരെ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ കൊച്ച് പാവാട സോറി കൊണ്ടുപോകും 
ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ മറ്റത് കൂടി
റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റായിട്ട് വെളി കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ ഇപ്പം കിട്ടിയാൽ കിട്ടി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മുടി ഇങ്ങനെ പറിച്ച് ക്ലിപ്പ് ഒരു കയ്യിൽ കമ്മൽ കമ്മലില്ലല്ലോ വള എല്ലാം ഊരി എടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ രണ്ട് മൂന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണമായിരുന്നു കാരണം ഈ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് തന്നാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു ഭയങ്കര മേക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേറൊരാളായിട്ടൊന്നല്ല റെഡിയാക്കിയത് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകാനാണ് നമ്മൾ കൊച്ചു ചെവി റെഡിയാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുള്ളത് പറയണം കേട്ടോ ചാറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വരാൻ തന്നെ കല്യാണത്തിന് തനിയാ പോകാൻ പോകണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ റെഡിയായി വരാം ഇല്ല ചേച്ചി പപ്പയെ കൊണ്ടുപോകും മമ്മ വരണ്ട അപ്പം ഞാൻ പോയി റെഡി ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ എന്നെ കൂട്ടാതെ പോകും അതിനുള്ള പ്ലാനാണ് അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം നമുക്ക് ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ ലവ് യു ഗൈസ് സോ മച്ച് എനിക്കൊരു സ്വീറ്റ് മതി നിങ്ങൾക്കറിയാല്ലോ